ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൈ ഫസ്റ്റ് ക്യൂസീൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അവൽ വട വീട്ടിൽ അവൽ ബാക്കിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് പുറമേ അല്ല നല്ല ക്രിസ്പിയും അകമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് അവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരല്പം മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അവിലിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെള്ള അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബ്രൗൺ കളർ ഉള്ള അവിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം അവിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റായി അവിലെല്ലാം നല്ല പോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം കയ്യിലിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചാൽ തന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സായി കിട്ടും കാരണം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അവലും ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവരും ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കപ്പ് സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അവൽ ഡ്രൈ ആയി പൊടിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ മാവ് കുറച്ച് ലൂസാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് കൈയ്യെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉഴുന്ന് വടയുടെ ഷേപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം വിരൽ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് സെൻറ്ററിൽ പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നന്നായി ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വട ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ എല്ലാം എടുത്തും ഒരേപോലെ കുക്കായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മറുവശവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വടയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അവൽവടയും ഇതേപോലെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചട്നി കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതിനയിലയും തൈരും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ഈ അവൽവടക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ സബ്സ